வாழ்க வளமுடன் செலிபசி சொந்தங்களுக்கு பிரம்மச்சரிய சொந்தங்களுக்கு தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கம் சகோதரர்களே இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாவது நாள் பிரம்மச்சரிய பயணத்தில் பல சகோதரர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீண்டும் முதல் நாள் இரண்டாவது நாள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க மன உறுதியோடு இந்த முறை ஆயினும் சகோதரர்களை நிச்சயமாக முப்பது நாள் சேலஞ்ச் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் உறுதி எடுத்துக்கோங்க முதல் நாளில் நம்ம எடுத்துக்கொண்ட அந்த உறுதி கடைசி நாள் வரை தொடர வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் நான் வந்து தினம் தினம் ஊக்கம் கொடுப்பதற்காக பிரம்மச்சரிய வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கேன் இன்றைய தினம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேள்வி பதில்கள் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது அதே சமயத்தில் நேற்றைய தினம் வந்து நம்ம வந்து கேள்வி பதில் கவனிக்காமல் போட்டதுனாலங்க சித்தர் பாடல்களும் கொஞ்சம் அதிகமாக சகோதரர்கள் கொடுத்துருக்காங்க நம் முன்னோர்களோடு இணைந்து பிரம்மச்சரிய பயணத்தில் போகும்போது நமக்கு இன்னும் ஊக்கமும் வலிமையும் கிடைக்குங்கிற காரணத்தினால வேக வேக வேகமாக சித்தர்கள் பாடல்களையும் அதன் விளக்கத்தையும் அவர்கள் பிரம்மச்சரியத்திற்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வாழ்க்கையை செதுக்கிக் கொள்ள வேண்டும்னு அறிவுரை வழங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு எடுத்துட்டு போவோம் சாதி மத இன எந்த பேதமும் இல்லைங்க நம்முடைய முன்னோர்கள் நம் உடலுக்காக நம் உயிருக்காக சொன்ன விஷயங்கள் ஆச்சுங்களா இந்த மதங்களும் ஜாதிகளும் தோன்றுவதற்கு முன்பாக வாழ்ந்த சித்தர்கள் சொன்ன விஷயம் ஆகவே ஆழமாக புரிஞ்சு கேளுங்க வாழ்க்கையில் பல மாற்றங்கள் நடக்கும் வாழ்க வளமுடன் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவவாக்கியர் பாடல்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக வந்திருக்கு ஸோ நம்ம திருமந்திரத்திலே பார்த்துட்டு இருக்கிற சரி சிவவாக்கியர் பாடல்களிலும் கொஞ்சம் ஆழ்ந்து உள்ளே போய் பார்க்கலாம் அவர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக விளங்கும் வண்ணமே பாடல்கள் எழுதியிருப்பாங்க ஆகவே சகோதரர்களுக்கு பெரிய குழப்பம் இருக்காது குழப்பம் வரும் இடத்துல எல்லாம் நான் விளக்கம் கொடுத்துட்றேன் அதாவது வார்த்தைகளுக்கு ஏ ஃபார் ஆப்பிள் அப்படின்னு இல்லாமல் அதில் என்ன உள்ளார்ந்த பொருள் இருக்கிறதோ அந்த பொருளுக்கான விளக்கத்தை நான் தெளிவாக கொடுத்துட்றேன் பார்த்துட்டே வாங்க உண்மையான சுக்கிலம் உபாயமாக இருந்ததும் வெண்மையாக நீரிலே விரைந்து நீரதானதும் தன்மையான காயமே தரித்துருவமானதும் தொன்மையான ஞானிகால் தெளிந்துரைக்க வேணுமே வாழ்க வளமுடன் அதை தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அதாவது திருமூல சாரி சிவபாகியர் என்ன சொல்றாருன்னா நம்முடைய வாழ்வின் மூலத்தை உணர்ந்து கோங்க நம்முடைய வாழ்வின் மூலத்தை உணர்ந்து ஞான பாதையில் செல்லும் ஞானிகள் எல்லாம் இதை பற்றி நம் மூலத்தை தெளிவாக எடுத்து உரைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த காலத்து குருமார்கள் பெரும்பாலும் யாருமே இதை செய்கிறது கிடையாது ஆனாலும் சிவபாக்கியர் கொடுத்த முதல் கட்டளையே இதுதான் அவர் சொன்னதை நான் வரிக்கு வரி படிச்சுட்டு வர்றேன் உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கும் உண்மையான சுக்கிலம் உபாயமாக இருந்ததும் ஆச்சுங்களா நாம் உருவாவதற்கு நம்முடைய உடல் உயிர் எல்லாமே உருவாவதற்கு நம்முடைய சந்ததிகள் தலைத்து வந்ததற்கு நம் முன்னோர்கள் வழியாக மனித இனம் வளர்ந்ததற்கு எது உபாயமாக இருந்தது உண்மையான சுக்கிலம் நம் உடலில் இருக்கும் உயிரணு ஆண்களுக்கு சுக்கிலம் பெண்களுக்கு சுரோனிதம் அப்படிம்பாங்க ஆண்களுக்கு விந்து பெண்களுக்கு நாதம்னு சொல்லுவாங்க பல பெயர்கள் உண்டு இப்போ உண்மையான சுக்கிலம் தான் உபாயமாக இருந்ததும் வெண்மையாகி நீரிலே விரைந்து நீரதானதும் அந்த உயிரானது உயிர் அணுக்களானது உடலில் வெண்மையான நீர் அதாவது விந்து திரவத்துல விந்து சக்தியில வந்து கலந்து அதுல வந்து விரைந்து போய் நீரம் உயிர் வந்து திரவ ஃபார்ம் அடையுது அது எப்படி வெண்மையாகி நீரிலே விரைந்து நீரதானதும் அந்த சுக்கிலம் உண்மையான சுக்கிலம் உபாயமாக இருந்ததும் வெண்மையாகி நீரிலே விரைந்து நீரதானதும் எவ்வளவு அழகா சொல்றாரு பாருங்க நம்முடைய உயிரணுக்கள் வந்து அப்படியே வந்து நம்முடைய விந்து சக்தியாக ஸ்பம்ஸ் வந்து செமனா மாறுறது இங்கிலீஷ்ல சொல்றோம்னா உயிரணுக்கள் வந்து விந்து சக்தியா மாறி வர்றது வெண்மையாக நீரிலே விரைந்து நீரதானதும் தன்மையான காயமே உரி தரித்துருவமானதும் அப்ப அது நீரா மாறுது அப்படிங்கும்போது நம்முடைய உயிரணுக்கள்லாம் நீர்த்த நிலை மாறி விந்துவாக வெளியேறி தன்மையான காயமே தரித்துருவமானது அது வெளியேறி பெண்ணின் கருமுட்டையினுள் இணைந்து தன்மையா இந்த காயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு உருவமா மாறி இருக்குது தன்மையான காயமே தரித்துருவமானதும் தென்மையான ஞானிகால் தெளிந்துரைக்க வேணுமே இந்த ஞான பாதையில் போய் கொண்டிருக்கும் யோகிகள் எல்லாம் நம் சகோதரர்களுக்கு மாணவர்களுக்கு பாடம் எடுக்கிறவங்க எல்லாம் ஆசிரியர்களா இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஆச்சுங்களா பள்ளி கா பருவங்கள் முதல் கொண்டு இந்த உண்மையை வந்து தெளிவா எடுத்து உரைக்கணுமே அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ நம்முடைய மூலத்தை தன்னையே தான் உணர்ந்து கொள்வதற்காக இதை பேசிக்ஸ் எல்லாம் முதல்ல சொன்னாதான் புரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக சிவபாகியர் சொன்ன அழகான பாடலுங்க அந்த பாடல் வரிகளை படிச்சுட்டு வர உங்களுக்கு நான் சொன்ன விளக்கங்கள் தெளிவா புரியும் உண்மையான சுக்கிலம் உபாயமாக இருந்ததும் வெண்மையாக நீரிலே விரைந்து நீரதானதும் தன்மையான காயமே தரித்துருவமானதும் தென்மையான ஞானிகால் தெளிந்துரைக்க வேணுமே வாழ்க வளமுடன் அடுத்த பாடலும் பார்த்துடலாங்க அடுத்த பாடலும் சிவபாக்கியர் பாடல் தான் அதையும் ஆழ்ந்து பார்ப்போம் சுக்கிலத்தடியுள்ளே சுழித்ததோர் எழுத்துளே 
அக்கரத்தடியுலே அமர்ந்த ஆதி சோதினி உக்கரத்தடியுலே உணர்ந்த அஞ்செழுத்துலே அக்கரம் அதாகியே அமர்ந்த தேசிவாயமே வாழ்க வளமுடன் இதுவுமே வந்து பாருங்க நம் முன்னோர்கள் வந்து ஆன்மீகத்தையும் நம்முடைய உயிரணுக்களையும் இணைச்சு தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா நம்முடைய உயிரணு நம்முடைய மூலத்தை உணர்ந்தா மட்டும்தான் ஆன்மீகத்துல ஜெயிக்க முடியும் நம்முடைய உயிரணுக்களை பற்றியே தெரியாது நம் உடலில் எண்டு ரிசல்டா வர்றதே அதுதான் அது நம்ம சாப்பிட்ற உணவு சுவாசிக்கும் காற்று குடிக்கும் நீர் பஞ்சபூதங்கள் அனைத்தும் எண்டு ரிசல்டா உயிரணுக்களா தான் வருது அதனாலதான் சித்தர்கள் அதை புடிச்சுட்டாங்க அதை நீ ஸ்ட்ராங்கா ஒழு வடிவமைச்சு கரெக்டா டிரான்ஸ்மிட்டேஷன் பண்ணாதான் ஆன்மீகத்திலே ஜெயிக்க முடியும் அதுதான் பிரம்மச்சரியத்துக்கு கல்வி முறை பேரே பிரம்மச்சரியம்ட்டு சரி இந்த பாடலை வரி வரியா படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் முழுசா படிக்கிற உங்களுக்கே விளங்கிரும் சுக்கில தடியுலே சுக்கில தடியுலே சுழித்ததோர் எழுத்துலே ஆச்சுங்களா சுக்கில தடி நூல் சுக்கில தடி அப்படின்னா என்ன வேப்பந்தடி அப்படின்னா என்ன வேப்ப மரத்தின் குச்சி புரிஞ்சுதுங்களா சுக்கில தடி அப்படிங்கிறது நம்முடைய இனப்பெருக்கு உறுப்பு சுக்கில தடியுலே சுழித்ததோர் எழுத்துலே அதன் ஆழமாக ஆச்சுங்களா அதன் ஆழமாக சுக்கில தடியுலே என்ன இருக்குங்க நம்முடைய உயிரணுக்கள் விந்து சக்தின்னு எடுத்துக்கலாம் சுக்கில தடியுலே சுழித்ததோர் எழுத்துலே அதன் உள்ளாக அதனின் உள்ளாக என்ன இருக்கும் உயிர உயிர் விந்து சக்தி உயிர் உயிரின் உள்ளாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அக்கரத்தடியுலே அமர்ந்த ஆதி சோதினி ஆச்சுங்களா அமர்ந்த ஆதி சோதியாகிய இறைவனே நம்முடைய உயிரணுக்களுக்குள் இருக்கிறார் ஆச்சுங்களா அக்கரத்தடியுள்ளே அக்கரத்தின் அடியுள்ளே அமர்ந்த ஆதி சோதினி உக்கரத்தடியுலே உணர்ந்த அஞ்செழுத்துலே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்கரம் உக்கரங்கிறது வந்து அகாரம் மகாரம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் அகாரம் என்பது நம் சித்தர்கள் வந்து வெவ்வேறு விதங்களை குறிச்சு வருவாங்க ஒரு சிலர் அகாரம் என்பது உயிரையும் உகாரம் என்பது சக்தியையும் அதாவது சிவம் சக்தி அப்படிங்கிற மாதிரி குறிப்பாங்க ஒரு ஒருத்தர் அவரவர்கள் பாடலுக்கு தகுந்த அர்த்தத்திற்கு தகுந்த போல வரும் ஆனா நம்ம இதுல என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா அக்கரத்தடியிலே அமர்ந்த ஆதி சோதினி அப்படிங்கிறது நம்முடைய உயிரணுவின் உள்ளாக இருப்பது உயிரணு அக்கரங்கிறது உயிரணு எடுத்துக்கலாம் வைங்களா அக்கரத்தடியிலே உள்ளாக இருப்பது அமர்ந்த ஆதி சோதியா இருக்கிறது ஆன்மாகவாக இருப்பது நீ அதாவது இறைவன் அப்படிங்கிறாரு உக்கரத்தடியுலே அது சக்தின்னு எடுத்துக்கலாம் உக்கரத்தடியுலே உணர்ந்த அஞ்சு எழுத்துலே உக்கரம்னா சக்தி அப்படிங்கிறது உடலாக எடுத்துக்கொண்டால் இந்த உக்கரத்தின் அடியுள்ளே உணர்ந்த அஞ்சு எழுத்துலே உக்கரம்னா இந்த உடலாக மாறி சக்தி உயிரானது தாய் எனும் சக்தியில் சக்தியின் மூலமாக உடல் எடுத்து வந்ததுனால இந்த உக்கரத்தடியுலே உணர்ந்த அஞ்சு எழுத்துலே அப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சு எழுத்து அப்படின்னா ஐந்து சக்கரங்கள் பஞ்சபூதங்களோடு இணைந்து ஐந்து சக்கரங்கள் மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் அனாகதம் விசுக்தி போன்ற இந்த ஐந்து சக்கரங்கள் எடுத்துக்கலாம் உக்கரத்தடியுலே உணர்ந்த அஞ்சு எழுத்துலே அதுல நம்ம உணர்றோம் உணர்ந்து உணர்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டா அக்கரம் அதாகியே அமர்ந்ததே சிவாயமே எல்லாத்துக்குங்க உயிர் தான் உணர்றது என்னத்த அதாவது அக்கரத்தடிவு இந்த உடலில அந்த அஞ்சு எழுத்து அப்படிங்கிற சிவய நம நம சிவாயம் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைகளுக்குள்ளாக பொதிந்தது சக்கரங்கள் தான் உடலை பொறுத்தவரை அப்ப அந்த சக்கரங்களுக்குள்ளாக என்ன அக்கரம் அதாகியே உயிர் அந்த உணர்ந்தது உயிர் அதாகியே அதுக்குள்ள அமர்ந்ததும் சிவாயமே ஆச்சுங்களா உயிருக்குள்ளாக ஆழ்ந்து போனாலுமே என்னங்க அக்கரத்தடியுலே அமர்ந்த ஆதி சோதினி அப்போ உக்கரத்தடியுலே உணர்ந்த அந்த அஞ்சு எழுத்துக்குள்ளாக உணர்ந்து சக்கரங்களில் குண்டலினி தவங்கள் செஞ்சிட்டு இருக்கிற அந்த உக்கரத்தடியுலே உணர்ந்த அஞ்சு எழுத்துக்குள்ள அக்கரம் அதுக்குதான் அக்கரம் தான் உயிரத்த நம்ம உணர்றோம் அக்கர அக்கரம் அதாகியே அக்கரம் உயிரும் அதாக மாறியே அமர்ந்ததே சிவாயமே அப்படிங்கிறாரு வாழ்க வளமுடன் எவ்வளவு ஆழம் பாருங்க நம்முடைய அண்டத்தில் சிவமா இருப்போ பிண்டத்துல உயிராக உயிரணுவா அப்ப சிவமே தான் இருக்கு அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கும் போது அந்த இறைவனை நம்ம விரயம் செய்யறோம் அப்படின்னா அதனுடைய அது எவ்வளவு நெகட்டிவ் ஆகும் நம்ம வலிமை குறையறோம் குறைஞ்சிருவோம் அப்படிங்கிற உணர்த்தருக்காக தான் இந்த பாடலை சொல்றாரு இப்ப பாடலை மட்டும் படிக்கிற உங்களுக்கு விளங்கிரும் சுக்கில தடியுலே சுழித்ததோர் எழுத்துலே அக்கரத்தடியுலே அமர்ந்த ஆதி சோதினி உக்கரத்தடியுலே உணர்ந்த அஞ்சு எழுத்துலே அக்கரம் அதாகியே அமர்ந்ததே சிவாயமே எல்லாமே இறைவன் தான் நம்ம உயிராக இருப்பது அதன் உள்ளாக இருப்பது அமர்ந்த சோதியாக இருப்பது இறைவனை எங்கேயும் வெளியில் இல்லை எல்லாம் உள்ள உள்ள இருக்காரு அப்போ பிரம்மசரியத்துல நிலைப்பதும் அதன் உள்ளார்ந்து செல்ல 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 தவத்தில் நிலைப்பதும் அது நமக்கு என்ன ஆகுங்க இறைவனை நோக்கிய பயணத்துக்கு மிக உத்வேகமாக இருக்கும் வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது மீண்டும் ஒரு சிவவாக்கியர் பாடலைங்க வாழ்க வளமுடன் 
இதுவும் மிக மிக ஒரு அற்புதமான கருத்து புரிந்த பாடல் இதையும் பார்த்துடலாம் வித்திலே முளைத்த சோதி வில் வலையின் மத்தியில் முத்திலே ஒளிவதாகி மோனமான தீபமே நத்திலே திரட்சி போன்ற நாதனை அறிந்திடார் வத்திலே கிடந்துழன்ற வாழையான சூட்சமே எவ்வளவு அழகு பாருங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி சொல்ல அப்படின்னா பல ரகசியங்கள் இருக்கு நான் வரி வரியில் சொல்லிட்டு வரேன் உங்களுக்கு இன்னும் புரியும் வித்திலே முளைத்த சோதி வித்துல முளைத்த சோதி என்ன நம்முடைய வித்து நம்முடைய உயிரணுக்களுக்குள்ளாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா உயிர் உயிரணுக்களுக்குள்ளாக இருப்பது சிவம் உயிரணுக்களுக்குள்ளாக இருப்பது தான் எல்லாம் இல்ல இறைவன் பரம்பொருள் ஆச்சுங்களா வித்துலே நம்முடைய வித்துக்குள்ள மையத்தில் அது முளைத்த சோதி வில்வலையின் மத்தியில் வில் வலை அப்படிங்கிறது வந்துங்க நார்மலா இந்த வில் அதன் மத்தி அப்படிங்கிறது வந்து நெற்றி நெற்றியின் மையத்தில் இருக்கும் ஆக்னா சக்கரத்தை உணர்த்துவதாக குறிக்கலாம் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்முடைய ஆக்னா சக்கரம் குண்டல நிதாவம் என எடுத்துக்கொள்ளும் போது ஆக்னா சக்கரத்தின் உள்ளாகத்தான் அந்த உயிரை உணர முடியும் அப்போ வித்திலே முளைத்த சோதி வில் வலையின் மத்தியில் அந்த வித்துல முளைத்த அந்த உயிரை அந்த ஆள் அந்த சோதிய பரம்பொருள இந்த வில் வலையின் மத்தியில வச்சுதான் நம்மளால உணர முடியும் ஆக்னா சக்கரத்தில் நம் உயிரை உணர்ந்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறாரு முத்திலே ஒளிவதாகி மோனமான தீபமே அது நல்லா அடிக்கு நல்ல தவம் ஆக்னா சக்கரம் மற்றும் மேல்நிலை சக்கரங்கள்ல தவம் இயற்ற ஏற்ற அது முத்தி முத்திலே அது அதிகரிக்க அதிகரிக்க அது நன்கு ஒளிர்ந்து அருள் பெறும் ஜோதியாக நல்ல உணர்வு கெட்டும் இன்பமயமான உணர்வு ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாள் செலிபஸி செஞ்சு செலிபஸி ஃபாலோ பண்ணி பிரம்மச்சரிய விந்து செய்ய பயிற்சிகள் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது பலரும் சொல்கிற விஷயம் இந்த உணர்வுகள் வந்துருச்சு சார் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு ஹாப்பியாக இருக்குது அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அதுதான் நம்முடைய பிரம்மச்சரியத்தில் உயிராற்றல் அபரிமிதமாக பெருகும் போது அப்போது அது முத்திலே அது ஒளிவதாகி மோனமான தீபமே மனசு அமைதியாகி அது ஒரு அருள் பெரும் ஜோதி நமக்குள்ளே ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கிறத நாம் பார்க்குறோம் அப்புறம் இந்த ரெண்டு வரி படிச்சுட்டாங்களா அடுத்தது நத்திலே திரட்சி போன்ற நாதனை அறிந்திடார் இப்ப நத்திலே அப்படி திரட்சி போ உணவு இல்லை நத்திட்டு கிடக்குறாம்பாங்க புரியுதுங்களா சாப்பாட்டுக்கு நத்திட்டு இருக்குது அந்த நாய் அப்படிம்பாங்க அதாவது உண்மையான ஆன்மீக பயணத்திற்கு செல்லாமல் தன் நம்முடைய உயிராற்றல் அனைத்தையும் இழந்து ஆச்சுங்களா இழந்து நத்திட்டு இருக்கிற நத்திலே நத்திலே திரட்சி போன்ற நாதனை அறிந்திடார் ஏன்னா நம்ம ஆற்றலை உயிரணுக்களை சேமிக்காமல் விட்டவர்கள் நத்திலே திரட்சி போன்ற எவ்வளோ பெரிய இறைவனை ஏன்னா நம்ம உயிராக இருப்பது அவன் தான் திரட்சி போன்ற நாதனை அறிஞ்சிக்க மாட்டாங்கோ நத்திலே அப்படின்னா நத்திலே மீன்ஸ் சேமிக்கல உயிராற்றலை இழந்துட்டே இருக்கிறவங்க நத்திலே திரட்சி போல இருக்கிற இறைவனை அறிந்திட மாட்டார்கள் ஆனா வத்திலே கிடந்துழன்ற வாழையான சூத்தமே அப்ப வத்திட்டு இருக்கும் போது வத்தி மீன்ஸ் வந்து இதுல எப்படின்னா ஆணமும் கண்மும் மாயை அப்புறம் அகங்கார எண்ணங்கள் போன்ற விஷயங்கள் எல்லாவற்றையும் அழித்து ஆச்சுங்களா நாம் இறைவனை உணரணும் இறைவனை உணரணும் அப்படின்ட்டு வத்தி வத்திலே கிடந்து உழன்று புரிஞ்சுதுங்களா இறைவனை உணரணும் அப்படின்ட்டு எத்தனை பிறவிகள் எடுத்தோமோ இறைவனை உணர்ந்துக்கிறக்காக அது போல வத்தி கொண்டு அதற்காக வத்து வத்துன்னு அடிச்சுக்கிறாங்க அப்படிம்பாங்க இல்லைங்களா இறைவனை நோக்கிய தேடலுக்காக உள்ளார்ந்து விருப்பம் கொண்டு வத்திலே கிடந்து உழன்று வாழையான சூட்சமே அப்ப அதை நம்ம உணர் உணர முடியும் எப்போ அதுக்கான உள்ளார்ந்த தேடலில் ரொம்ப ரொம்ப இறைவனை உணரணும் உணரணும்ட்டு நம்ம அதற்கான முழு முயற்சி எடுத்துக்கொண்டே இருக்கும் போது பிரம்மச்சரியத்தில் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் போது என்னாகுங்க வாழை சகசிரார தலம் ஆக்னா சக்கரம் நோன்மணிய சக்கரம் ஆச்சுங்களா இது போல நம் தலை மேல் நிலையில் இருக்கும் சக்கரங்களில் எல்லாவற்றிலுமே வாழையான சூட்சமத்தை உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அதுதான் பாத்தீங்கன்னா பாடலை முழுசா மறுபடி படிச்சுட்டாரா உங்களுக்கு புரியும் வித்திலே முளைத்த சோதி வில்வலையின் மத்தியில் முத்திலே ஒளிவதாகி மோனமான தீபமே நத்திலே திரட்சி போன்ற நாதனை அறிந்திடார் வத்திலே கிடந்துழன்ற வாழையான சூட்சமே வாழ்க வளமுடன் ஓரளவு விளக்கம் கொடுத்துருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேனுங்க ஏன்னா குறைஞ்ச காலத்துல நிறைய பாடல்கள் கேள்வி பதில் எல்லாம் இருக்கிறனாலைங்க அர்த்தத்தை முடிஞ்ச அளவு விலக்கிட்டு போயிடணும் அப்படின்ட்டுங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது இன்னும் ஒரு பாடலையும் சகோதரர் கேட்டிருக்காங்க இரண்டு நாள் ஆனதுனால நான்கு பாடல் வந்துருச்சுங்க ஆகவே இது திருமந்திரத்தின் பாடல் இந்த பாடல் அஹ் ஒழுக்கம் இல்லாத மனிதர்களை அவ பற்றிய ஒரு பாடலா இருக்கிறதுனால நான் அதை பாடிடுறேன் உங்களுக்கு புரியும் கண்காணி இல்லேன்று கள்ளம் பல செய்வார் கண்காணி இல்லா இடமில்லை காணுங்கால் கண்காணியாக கலந்து நின்றானை கண்காணி கண்டார் களவொழிந்தாரே இது எவ்வளவு ஒரு அற்புதமான பாடல் தெரியுங்களா சுயம்பம் பண்ணிட்டு தெரியறாங்க பாருங்க அவங்களுக்கு பொருந்து இந்த பாடல் ஏன்னா யாருமே நம்மளை பாக்குறதுக்கு இல்லை 
யாருமே நான் யாருமே பார்க்கல நம்ம தப்பு செஞ்சால் யாருக்கு தெரியும் போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்முடைய உயிராற்றலை நிறைய செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை தவறுகள் பலவும் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க வேறு வேறு யார் பார்க்கலையும் தப்பு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போ கண்காணி கண்காணிப்பவன் இல்லை என்று கள்ளம் பல செய்வார் தவறுகள் பல செய்கிறாங்க கண்காணிப்பவன் இல்லாமல் கண்காணி இல்லா இடமில்லை காணுங்கள் ஆச்சுங்களா நம்மளை கண்காணிக்கிற அந்த இறைவன் இல்லாத இடமே இல்லை ஏன்னா அந்த இறைவன் நமக்குள்ளாக இருந்ததை பார்த்துட்டே இருக்கிற அந்த உயிராக உயிரின் மையத்தில் உள்ள இருந்தே பார்த்துட்டு இருக்கிறனால கண்காணி இல்லா இடமே இல்லை அப்போ கண்காணியாக கலந்து நின்றானை கண்காணினா நம்ம உயிருக்குள்ளா கலந்து நிற்கிறவனே கண்காணி கண்டார் நம்முடைய உயிரை உணர்ந்தவர்கள் கண்டவர்கள் களவு நம்ம ஏமாத்திட்டு தப்பு பண்ணிடலாம் அப்படி பண்ணிட்டு தப்பு பண்ணிடலாம் யாருக்கு தெரியலன்னா பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான களவுகள் எல்லாம் ஒழிஞ்சிரும் ஏன் இதை சொல்றாரு ஏன் இதை சொல்றாருன்னா ஞானம் ஒழுக்கம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறைவன் எல்லா இடத்துலையும் நிறைஞ்சிருக்கிறாரு போன்ற ஒரு ஒரு அற்புதமான தத்துவங்கள் இதெல்லாம் நம்ம கல்வி முறையில ஒழுக்க முறையில் எல்லாம் வரும்போது இறைவன் நமக்குள்ளாக இருந்தே பார்த்து கொண்டிருக்கான்னு தெரியும்போது தவறுகள் நடக்காது அதை ஆழமா உணர்த்தணும் அதுதான் உண்மை அதை உணர்த்தணும் வினை விளைவு தத்துவம் உணரணும் அப்படின்ட்டுங்க என்ன செஞ்சாலும் அதுக்கான விளைவு வரும் நாம் என்னவோ யாரு பார்க்கலன்ட்டு பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அதுக்கான விளைவு நிச்சயம் வரும் அதை உணர்ந்துக்கணும் ஒருவொருவரும் அது அதுக்காக தான் இந்த பாடல் அவர் கொடுத்துருக்காருங்க திருமூல திருமந்திரத்துல வாழ்க வளமுடன் சகோதரர்களை இன்றைய தினம் இந்த பாடல்களில் போதும் மீண்டும் அடுத்த கேள்வி பதில் நிறைய இருக்கிறதுனால அதுக்குள்ள வேக வேகமா போயிடலாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமா பாத்திரலாம் நம்முடைய முகமது சகோதரர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு படிச்சிடுறேன் அண்ணா என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் லவ் பண்றாங்க அண்ணா ஏன் என் ஆளு கூட அப்படி இருந்தா ஏன் ஆளு கூட அப்படி இருந்த இப்படி இருந்த அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க என் ஆளு கூட அப்படி இருந்த இப்படி இருந்தன்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு வெறுப்பாகுதுன்னா நம்ம இங்க சிலிபஸ்ல தனியா இருக்கோம் அவங்க அங்க ஜாலியா இருக்காங்கன்னு அண்ணா என் மனசு ஏதாவது உறுத்தல் சொல்லுங்கண்ணா வாழ்க்கை வளமுடைய நண்பர்கள் எல்லாம் சுத்தி காதலிக்கிறாங்க நீங்க வந்து தனியா இருக்கிறீங்க பிரம்மசரியத்தில் இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறீங்க நீங்க தனியா இல்லை பிரம்மசரியத்தில் இருக்கிறவங்க தனியா இல்லை எல்லாம் பல்ல இறைவன் உங்களுக்குள்ளாக இருக்கிறா நீங்க இறைவனோடு இருக்கீங்க ஆச்சுங்களா ஆகவே அவங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறத பண்ணிட்டோம் ஆனா நீங்க வலிமை அடைஞ்சிட்டு இருக்கீங்க ஆச்சுங்களா நீங்க கவலைப்படாதீங்க பிரம்மச்சரியத்துல ஸ்ட்ராங் ஆயிருங்க அப்புறம் உங்கள் ஆற்றலை நீங்க வந்து சேமிச்சுட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கான தகுதியுடைய வாழ்க்கை துணை பெண் உங்களை நோக்கி வருவாங்க அல்லது வந்தா நல்லது இல்லைன்னா இறைவனை உங்க கூட இருக்கானே ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து ஆக்டர் சிவகுமாரோட நிறைய ஸ்டேஜ் ஸ்பீச் ஸ்பீச்சஸ் வீடியோ யூடியூப்ல இருக்குன்னா அதெல்லாம் டைம் கிடைக்கும் போது பார்த்து பயன் பெறுங்க சகோதரர்களே ஏனென்றால் யோகா மற்றும் தியானம் மற்றும் மிக முக்கியமான ஒழுக்கமான வாழ்க்கையை பற்றி எப்போதும் எல்லா மேடைகளிலும் எடுத்து கூறுகிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் ஓல்டு மூவிஸ்ல முருகன் பெருமாள் ராமன் கிருஷ்ணன் இது போன்ற பல தெய்வங்களின் ரூபங்களுக்குத்தான் நடி தன் நடிப்பின் மூலம் உயிர் கொடுத்திருக்கிறார் அதனால் அவர் வீடியோஸை நேரம் கிடைக்கும் போது பார்த்து அதை பின்பற்றி அஹ் உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லா நலமும் வளமும் பெற வாழ் வாழ்க வளமுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷ வாழ்க வளமுடன் ஆஹ் சித் ஆக்சுவலா வந்து நடிகர் சிவகுமாரை வந்து பலரும் சொல்லுவாங்க ஆஹ் மார்க்கண்டேயர் அப்படிம்பாங்க ஆச்சுங்களா மார்க்கண்டேயர்னா என்ன எப்போது இளமையா இருக்கிறவர் அப்போ எப்போதும் இளமையா இருக்கிறாருன்னா அவருடைய ஒழுக்க பழக்க வழக்கங்கள் மூலமாகவும் த யோக பயிற்சிகள் மூலமாகவும் பல விஷயங்கள் அவருக்கிட்ட இருக்கிற அபரிமிதமான ஞாபக சக்தி பலதுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த காலத்து இளைஞர்களுக்கு கூட நல்ல இது எடுத்துக்காட்டாக இருக்கக்கூடிய யோசிச்சு பாருங்க எம்ஜிஆர் சிவாஜி காலத்துல நடிச்சவர் இன்னைக்கு வரைக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்காரு அப்படின்னா அவருடைய அந்த ஒழுக்கம் தான் வாழ்ந்து அதுக்காக அந்த வாழ் இந்த வாழ்க்கை முறையை விளக்குறவங்களுக்கு நம்ம நூறு சதவீத ஒரு மதிப்பு மரியாதையும் கொடுக்கணும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறவங்க சகோதரர் சொன்ன மாதிரி உயர்ந்து தன்னுடைய வாழ்வில் வாழ்ந்து காட்டிய மனிதர்கள் சொல்வதை எல்லாம் கேட்கும் போது நம் நம் மேலும் நம்மை உயர்த்தி கொள்ள முடியும் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் வாழ்க வளமுடன் அடுத்து நிஷாந்த் சகோதரர் கேட்டிருக்காரு ப்ரோ நீங்க சொன்னீங்களே மகாபாரதம் அர்ஜுனன் சிவனை நோக்கி தவம் இருக்கும் போது இருக்க போகும் போது சிவன் ரொம்ப சோதிப்பாருன்னு சொன்னீங்களே அதை பத்தி கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்க சிவனை நோக்கி பிரம்மச்சரியம் இருக்கும் போது சிவனை சிவன் எப்படி சோதிப்பாரு எவ்வளவோ கஷ்டம் அதை பத்தி சொல்லுங்க நான் சிவன் பித்தன் நீங்க சொன்னீங்கன்னா பிரம்மச்சரியத்துல ஏதாவது மனசு தவறு ஆகும் போது அதை வச்சு அஹ் கேட்டுக்குவேன் அஹ் நீங்க சொல்ற வீடியோவை டவுன்லோட் பண்ணி பாத்துக்குவேன் நான் இன்னைக்கு நைட் ஒன்பது மணிக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் நீங்க மறக்காம சொல்லுங்க அதை பத்தி ப்ரோ வாழ்
இந்த உயிரை காத்துக்கொள்ள உணவு நோக்கிய தேடல் அதற்கடுத்தது இனப்பெருக்க செயல்பாடுகள் மூலமாக தன்னுடைய அடுத்த வாரிசுகளை உருவாக்க வேண்டிய தேடல் இப்போ நம்ம சிவத்தை நோக்கி போறோம் அப்படிங்கும் போது என்ன நமக்குள்ளாக இருக்கும் சிவத்தை நம்ம விரையும் செய்யாது நம்ம காத்து நமக்குள்ளாக நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதுக்காக போறோம் அவ்வாறு நம்ம அப்படி இருக்கும் போது என்ன ஆகுதுங்க இயல்பில் இருக்கும் ஒரு உத்வேகம் என்ன மூளை முழுமையான வளர்ச்சி அடைந்தவுடன் உயிரணுக்கள் கீழ் நோக்கி மூலாதார சக்கரம் வந்து அடுத்து இனப்பெருக்க செயல்பாடுகளுக்காக ரெடி ஆகுது ஆனா நாம் சிவத்தை தேவையில்லாம விரையும் செய்யக்கூடாது அப்படின்ட்டு அஹ் அர்ஜுனர் வந்து பனிரெண்டு வருட தவத்துக்கு போறார் அப்படி போகும்போது என்ன ஆகுதுங்க உடல் வஜ்ரமா மாறும் பல்வேறு விதங்கள்ல வந்து அஹ் ஆற்றல் பெருகும் ஆச்சுங்களா இந்திரலோகத்துக்கே போவதற்கான சக்தி கிடைச்சிருக்குது அவருக்கு அந்த சமயத்துல அது மிகவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஹ் அர்ஜுனர் மட்டும் கிடையாது ராவணன் நம் தமிழ் மன்னன் சொல்லுவாங்க ஆனா உண்மையில அவர் நார்த் இந்தியாவில் பிறந்தவர் அவரு வந்துமே பாத்தீங்க அப்படின்னா ராவணன் வந்து சிவனை நோக்கி தவம் இருந்ததாகவும் அந்த சிவத்தை நோக்கி தவம் இருந்து அந்த சிவத்தை தனக்குள்ளாக வெற்றி பெற வெளிப்படை செய்வதற்காக தன்னுடைய நாடி நரம்புகளை எல்லாமே அறுத்து வீணை வாசித்தாரு எல்லாமே சொல்லுவாங்க யோசிச்சு பாருங்க அப்போ இது எல்லாமே கதைகள் அப்படின்னு ஒரு சில சொல்லுவாங்க கதைகளாக இருந்தாலுமே உண்மையில் நிகழ்ந்த வரலாறாக இருந்தாலுமே நமக்கு முன்னோர்கள் எதை உணர்த்த வர்றாங்க அப்படின்னா சிவத்தை நோக்கி நம்ம தவம் இருக்கும் போது மிக கடுமையான பல சோதனைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்கும் ஆச்சுங்களா விஸ்வாமித்திர முனிவர்லாம் பாத்தீங்கன்னா கல்லி முள்ளுல கூந்து தவம் பண்ணதால சொல்லுவாங்க அந்த ராஜரிஷி படம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அவ்வளவு கடுமையான தவம் ஏன்னா நான் தன்னுடைய உயிரணுக்கள் விரயமாகாமல் தனக்குள்ளாக ஐக்கியப்படுத்தி ஐக்கியப்படுத்தி அப்போ மேலும் மேலும் நம்மை வலிமைப்படுத்திக்கிறக்கு அப்போ ஒரு சாதாரண விஷயம் அல்ல எத்தனை பேர் முதல் நாள்ல இருந்து தொண்ணு நாற்பத்தி எட்டு நாளுக்குள்ள தவறி 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 எல்லா விதத்திலும் நம்ம பர்ஃபெக்டான மனிதனாக மன அளவிலும் உடல் அளவிலும் நம்மை செதுக்கி கொள்ளும் வரை நம்ம ரீலாப்ஸ் 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 சோதனை தான் ஒரு ஒரு நாளும் சோதனை நீங்க ஒரு நாள் எக்ஸசா மொபைல் நோண்டிட்டு கொண்டிருந்தீங்கன்னா போச்சு ஆச்சுங்களா ஒரு நாள் உறக்கம் வராமல் சுத்திட்டு இருந்தீங்கன்னா போச்சு அப்புறம் ஒரு நாள் தேவையில்லாமல் வந்து காதல் அது இதுன்னு நினைச்சிட்டு ஒரு திரைப்படம் தவறான விஷயம் பாட்டீங்கன்னா போச்சு இந்த மாதிரி எத்தனை பேர் ஒரு நாள் சரியாக தியானம் செய்யாமல் காலையில் கோடி சவர் செய்யாமல் இருந்தா போச்சு ஒவ்வொரு நொடியும் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம பிரம்மச்சரிய பயணத்துல ஒழுக்கமாகவும் சரியாகவும் வாழ்ந்தா மட்டும்தான் இந்த பிரம்மச்சரிய பயணத்துல சக்திய சக்தியை ஈட்ட முடியும் வெற்றி அடைய முடியும் முதல் நாற்பத்தி எட்டு நாளைக்கு பல சோதனைகள் அதுக்கப்புறம் முடிஞ்ச பாடு இருக்காது நம்ம முழுமையான வலிமை அடையும் வரை நாளுக்கு நாள் சோதனைகள் ஆனால் நாட்கள் செல்ல செல்ல நம்ம வலிமை அடைஞ்சிட்டே வர்றதுனால நாம் காத்து கொண்டிருக்கும் அந்த சிவ ஆற்றலே உயிர் அணுக்களே நம்மை கீழே விழாம தாங்கி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த காலம் வரும் வரை மிகவும் கடுமையான சோதனையாகத்தான் இருக்கும் அது மகாபாரதத்துல வந்து அஹ் அர்ஜுனரிடம் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க பாஞ்சாலி சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு ஒரு நாளும் அதாவது நம்முடைய உடலின் ஒவ்வொரு பிஞ்சுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது பிச்சுட்டு போறதுக்கு பாக்கும் ஆனா எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி இருந்தா மட்டும்தான் மிகப்பெரிய வெற்றிகளை ஈட்ட முடியும் அப்படின்ட்டு ஏன்னா மனிதன் தன்னுடைய அடுத்த பரிணாம வளர்ச்சிக்கான சூட்சமுமே இதுல தான் அடங்கி இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து நம்முடைய முன்னோர்கள் அவ்வளவு ஆழமா சித்தர்கள் முதல் கொண்டு சொல்லியிருக்காங்க ஆகவே இதை பற்றி நான் நிறைய வீடியோஸ்ல சொல்லிட்டே தான் வந்துட்டு இருக்கிறேன் ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோஸும் நீங்க போட்டு பாருங்க ஊக்கமாக இருக்கும் வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து நம்முடைய சகோதரர் வந்து பெத்தனங்க குரு சபரி ஈசன் அப்படின்னு போட்டிருக்கீங்க பேர் ரொம்ப பெருசா இருக்கு பரிசுறங்க டியர் பிரதர் ஐ ஹவ் ப்ராப்ளம் ஐ எம் ஃபாலோயிங் கிளாசிக் சிலிபஸ் அண்ட் கிராஸ்டு செவன்டீன் டேஸ் அண்ட் ஆன் மை செவன்த் டே பை டூயிங் முருகதவம் ஐ ஃபீல் சம் எனர்ஜி சம் கைண்ட் ஆஃப் ஃபீல் கோயிங் அண்ட் கமிங் டவுன் ஃப்ரம் மை ஹெட் டு சோலார் பாயிண்ட் நியர் ஹார்ட் சக்ரா நவ் ஐ ரீலாப்ஸ் வைல் ஐ ரீலாப்ஸிங் ஐ ஃபீல் வெரி ஹெவி ஹெட் ஏக் அண்ட் ஐஸ் பிகம் மோர் ஹெவி அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஐ ஃபீல் அன்கம்ஃபர்டபுள் Uh, along the path from the head to heart chakra from 7th day till 17th day i feel that while doing murugadavam i like it and continued every day uh, after relapsing i undergone problem please tell me some solution uh, shall i start meditation once again from beginning or need to take small break neenga vandu konjam break eduthinga ena udalil aatral kuraiva irukku adanal enna agudhunga neenga oralava aatralo ipo nam or paithi seiyrumna adukana valimai namakku venum ஆச்சுங்களா நீங்க முருகதவம் போன்ற தவ முறைகளை நம்ம கிளாசிக் செலிபஸ்ல நீங்க பயிற்சி செஞ்சுட்டு இருந்தாலுமே அது வந்து என்னவும் காஸ்மிக் எனர்ஜியை ஈர்க்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்ப நீங்க அபரிமிதமா காஸ்மிக் எனர்ஜி ஈர்க்கும் போது
இந்த ரேராக இருக்கிற ஒரு சிலருக்காக நான் சொல்கிறேன் ஆகவே நீங்கள் கொஞ்சம் கேப் எடுத்துக்கங்க கவலைப்பட வேண்டியதில் வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது அண்ணா நான் டுடே ஆன்வெர்ட்ஸ் ஒன் வீக் வந்து விந்துஜயம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் ஐ ஆம் ஆன் மை எயிட்டி டூ டே ஆஃப் சிலிபஸி நான் ஏஜ் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ணா எப்பவும் இளமையாக இருக்க ஆசைப்படுகிறேன் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ப்ளீஸ் ஆன்சர் மீ அண்ணா டுடே கொஸ்டின் ஆன்சர் வாழ்க வளமுடன் அதான் வந்து உருத்தரித்த நாடியில் ஒடுங்குகின்ற வாயுவை கருத்தினால் இருத்திய கபாலமேற்ற வள்ளிரேல் விருத்தரும் பாலராவார் மேனியும் சிவந்திடும் அருள் தரித்த நாதர் பாதம் அம்மை பாதம் உண்மையே அப்படின்ட்டு நம்முடைய சிவவாக்கியர்னு நினைக்கிறீங்க இவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா உருத்தரித்த நாடியில் ஆச்சுங்களா ஒடுங்குகின்ற வாயுவை கருத்தினால் இருத்திய கபாலமேற்ற வள்ளிரேல் நம்ம பண்ற விந்து ஜெயம் பயிற்சி தான் ஆச்சுங்களா முறைப்படி நம்ம பண்றோம் திருமூலர் சொன்ன வழியில் சரியா செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இந்த பயிற்சி முறைகளை ஆழ்ந்து செய்யுங்க ஆச்சுங்களா அதன் பிறகு நம் உடலில் இருந்து ஐம்புலன்கள் மூலமாக வெளியேறும் ஆற்றல் டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் வந்து அபரிமிதமாக விரயம் செய்யாம அதிகபட்ச தவத்திலும் தியானத்திலும் இருக்க முயற்சி செய்யுங்க ஆச்சுங்களா இதுவே ஒரு காரு புது கார் வாங்கி நிறுத்துறீங்க ஆச்சுங்களா அதிகப்படியான நீங்க ஓட்டு 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 ஓட்டாம இருந்தீங்கன்னு வைங்க அபரிமிதமான ப்ரெஷர் கொடுக்காம அளவா அளவா பயன்படுத்திட்டு இருந்தீங்கன்னா அது எத்தனை வருஷம் வேணாலும் இருக்கும் இல்லைன்னா ரெண்டு வருஷத்துல கண்டம் ஆயிரும் நம்ம உடலும் அப்படித்தான் அப்ப அளவுக்கு மீறி நீங்க வந்து ஸ்ட்ரெயின் கொடுக்காம முறைப்படி சரியான விதத்துல வந்து இப்ப விந்து ஜெயம் பயிற்சி எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்கள் வாழ்வின் வாழ்நாள் நீலாயுள் நிச்சயமா அதிகரிக்கும் இளமை விருத்தரும் பாலர் அவர் வயசானவங்க கூட இளமையா மாறிடுவாங்கன்னு சொல்லும் போது அத்தகு உயர்ந்த பயிற்சி நீங்க செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது இந்த கேள்வியை நீங்க கேட்க வேண்டியது ஒரு வாரம் தான் ஆச்சு நீங்க ஒரு ஆறு மாசம் செஞ்சு பாருங்க நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து அண்ணா இந்த தலைமுறை நாலேஜா இருக்க காரணம் மொபைல் போன் நம்ம சகோதரர் வந்து எதிர்காலத்தை பத்தி கணிச்சு நமக்கு ஒரு கமெண்ட்ஸ் போட்டிருக்காரு மெயில் அனுப்பி இருந்தாரு அதை நான் உங்களுக்காக படிச்சு சொல்லிடுறேன் சகோதரர்களுக்கு சிலருக்கு ஊக்கமா இருக்கலாம் அண்ணா இந்த தலைமுறை நாலேஜா இருக்கிறதுக்கு காரணம் மொபைல் தான் ரொம்ப வீக்கா மன உறுதியின்மை சந்தேக உணர்வு பொய்யான இன்டர்நெட் ரிலேஷன்ஷிப் எக்ஸெட்ரா எல்லாத்துக்குமே காரணமாகவும் கலை கலாச்சார சீரழிவுக்கும் காரணமா இருக்கிறது அதுதான் ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் பத்து வருடம் கழித்து இன்று முதல் பத்து வருடம் கழித்து என்ன நடக்க போகுது சில கேள்வியா கேட்டிருந்தாங்க சகோதரர்கள் அதை வந்து நான் இப்ப நம்ம சகோதரர் கணிச்சிருக்காரு அதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் வாழ்க வளமுடன் ஒரே ஒரு குரூப் ஆர் கம்யூனிட்டி இந்த உலகத்தை ஆட்சி பண்ணும் ஆச்சுங்களா ஒரே ஒரு குரூப் ஆர் கம்யூனிட்டி இந்த உலகத்தை ஆட்சி பண்ணும் பத்து வருஷம் கழிச்சு சகோதரரின் கணிப்பு மக்கள் தொகை குறைவுக்கு அப்புறம் மக்கள் தொகை குறைவு ஆச்சுங்களா டீ பாப்புலேஷன் அஜெண்டா நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க மக்கள் தொகைக்கு அப் குறைவுக்கு அப்புறம் மீதமுள்ள மக்களை மிச்சம் இருக்கிற கொஞ்ச நஞ்ச மக்களை அந்த கம்யூனிட்டி அந்த குரூப் வந்து எல்லாரையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவாங்க வித் கண்ட் டெக்னாலஜி உதவியோடு அப்போ அந்த மக்கள் தொகை குறைப்பு நிகழ்ச்சிகள் கொஞ்சம் காலத்தில் நடக்கும் நகழ்ந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அது முடிந்தவுடன் குறைவான மக்கள் இருப்பாங்க இல்லைங்களா அந்த மக்களை இப்போது இருக்கும் டெக்னாலஜியின் உதவியுடன் அதாவது வந்து எப்படி சொல்லலான்னா காசு பணம் எல்லாமே டிஜிட்டலைஸ் பண்றது இது போன்ற பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் மூலமா அவங்க கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க பண்ணிருப்பாங்க அப்படிங்கிறாரு அடுத்தது பணம் மட்டுமே அவர்களை உயிர் வாழ வைக்கும் இதனால் உறவு நட்பு அமைதி இவைகளை தூக்கி எரிந்து விடுவார்கள் ஆச்சுங்களா காசு தான் முக்கியம் இப்பவே அப்படித்தான் இருக்கு காசுக்காக சகோதர பாசம் கூட இல்லாம போயிருது காசுக்காக உறவுகளையே நசுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்பவே அப்படித்தான் இருக்கு அப்போ பணம் மட்டுமே அவர்களை உயிர் வாழ வைக்கும் இதனால் உறவு நட்பு அமைதி இவைகளை தூக்கி எறிந்து விடுவார்கள் இது பத்து வருஷம் கழிச்சு நடக்கிற சகோதரர் சொல்லிட்டு இருக்காரு அடுத்தது போதைகளுக்கு அடிமையாகி ஒருவரை ஒருவர் அழித்து கொள்வதோடு மட்டுமில்லாமல் இயற்கையையும் தன்னை சுத்தம் செய்து கொள்ளும் ஆச்சுங்களா மனிதர்கள் வந்து அபரிமிதமான அறிவு அறிவு இப்படி முத்தி போயிருச்சுன்னு வைங்க இன்பத்தை நோக்கி ஓடும் ஓட்டம் ஒரு குறிப்பிட்ட குரூப்புக்கு அதிகமா இருக்குன்னா இன்பத்தை நோக்கியே ஓடுறவங்க போதைக்கு இப்பவே அப்படித்தான் இருக்காங்க ஸோ இன்னும் பத்து வருடம் கழிச்சு இன்னும் அதிகமாகும்னு சொல்றாரு அடுத்தது என்னன்னா சொல்றேன் பாருங்க கம்பி கட்டுற கதை எல்லாம் எடுத்து எடுத்து போடுறேன் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க உலகம் அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு இப்போ வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஒரு ஒருத்தருக்கும் வந்து தன்னுடைய எதிர்காலத்தை ப்ரெடிக்ஷன் பண்றதுக்கான உரிமை உண்டு சகோதரர் சொன்ன விஷயங்களை நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன் வாழ்க வளமுடன் ஆனா மை ஏஜ் இஸ் நைன்டீன் நைன்டீன் ஐ ஹேவ் வேஸ்டட் மை எனர்ஜி பாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஐ எம் ஃபாலோயிங் Uh, strictly want to follow celibacy next 10 years if i find valuable partner only
అట్లీస్ట్ ఐ గాట్ యూ అండ్ నౌ ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ మంక్ మోడ్ సెలబస్ ప్రాక్టీసెస్ ఫర్ సిక్స్టీ డేస్ అండ్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ అన్న ఇస్ ఇట్ రియల్లీ లేట్ టు స్టార్ట్ దిస్ జర్నీ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ బ్యాడ్ అన్న విత్ సిన్సియర్ మెడిటేషన్ అండ్ యోగా ప్రాక్టీస్ విత్ సెలబస్ కెన్ ఐ క్యూర్ మై బాడీ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఐ క్యాన్ గెట్ పీస్ ఇన్ మై మైండ్ విత్ ది పవర్ ఆఫ్ సెలబస్ అండ్ యువర్ బ్లెస్సింగ్ ఐ విల్ వన్స్ అగైన్ చేంజ్ దిస్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ టు ట్రెడిషనల్ బ్రహ్మచర్య ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఆల్ ఆర్ కంప్లైనింగ్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఎండ్ అండ్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ బట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ వాట్ వివేకానంద సెడ్ వి యూత్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ టు చేంజ్ దిస్ వరల్డ్ ఫర్ ష్యూర్ ఐ విల్ టేక్ మై గ్లోరీ ఆఫ్ బ్రహ్మచర్య ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్ ఐ థ్యాంక్ గాడ్ హెల్పింగ్ మీ టు ఫైండ్ గురు దట్ ఇట్ ఈస్ నన్ అదర్ దెన్ యూ వాళ్ళు వాళ్ళ రొంబ సంతోషం సహోదరి పత్తొంబది వరుడ వరుడతల అదూ ఇంద కాలతుల ఒక ఒరు పదినెంజు మొదల్ పత్తి ఇరువది వయసుకుల్ల బ్రహ్మచరియతి తెరిందు కొండవర్గల ఎల్లవరమే ఒరు కడవులాల్ వాసిరోదికపటవంగన ఏనా ఉంగలుకు ఉల్లాగ ఇరుకుం శివతై ఉనర్దు కొల్లం ఆట్రలం శక్తియం ఉంగలుకు ఇరేవన్ కొడుతుర్కార్ అంద వైపు పలరకుం కడకిల ఏ ఎనకే కడకిల అచ్చింగలా ఆగవే సగోదరర్గలే ఎవ్వలవదా నమ ఉనర్ందాలు అది శైల్బాటుకు కొండు వరదకును ఒక సెల కాలం ఎడుతుకు అంద కాలం నమకు వంద పాతేగన ఇరేవనిన ఆశీర్వాదం కడకిం బోదుదా అది శైల్బాటుకు వరుం అంజి వరుడం విరేమానదు కవల పడాదింగ పలరం 30 వరుడం 40 వరుడం విరేం చెందిటి వాల్వే ఏండా వాల్రం అబ్డిగ్ర మరి ఆయరం ఎల్లా విషయది పాత ముడిచాచి వాల్కి వెరుమే ఆయిచి అబ్డిన వాల్రంగ నరియ పేర్ ఆగవే ఇంద సమయదలో ఉంగలోడే అంద తన్నంబికయం అంద ఉరుదియం ఎదురుగాలం ఎంగల్ కయ్యిల్ నాంగ వెట్రి అడైవో ఇలంగర్గలడం బ్రహ్మచర్య కల్వి మరికి ముఖీతువం కొడుత ఎడుతిట్ పోవోం సొల్రేంగ రొంబ సంతోషమా ఇర్కు పైచిగల్ ఇర్కింగ అరువు నాల్ కడందిర్కింగ ఎల్లా మాట్రం నిగలం ఏనా 25 వయసు వరకు ఉంగల్ ఉడలిల్ వలర్చి ఇర్కు ఆగవే 25 వయసు వరకు కండిపా పెరుంబాలన కొరేపాడుగల ఎల్ల సీరాహి వలిమి అడజర్వింగ వాల్స వలమడన్ సగోదరే అన్బు సగోదరర్గలే నేలం ఇంద్రే దినం ఆల్మోస్ట్ 30 నిమిషత్తుకు మేల పేసియాచ్చు పోదుం నేనికరనేంగ మీడమ్ నాలై దినం నాలాది నాలుకన వీడియోల సందికలా వాల్స వలమడన్